Hello, everyone. Good evening. Good evening. How are you tonight? Good evening, Miss. Hello, good, good evening, evening, Miss. Good evening, teacher. How are you? Fine. Thank you very much for asking. I'm okay tonight. Yeah. Mm. Not so good. By the way, not so good. Yeah, because I had a uh, tooth treatment today. I had a root canal. A root canal today. Yeah, so it's kind of painful. <laughs> yeah. You're bad today. You're bad today. Sick. Yes, kind of, kind of. Yeah. I'm speaking like this. <laughs> yeah, today you are going to listen to shua sh sound. Yeah. <laughs> All right. <laughs> How are you doing, guys? How are you doing? Miss, uh -huh. a question. Tell me, is, mon eh, um, is monkey or monkey? Well, actually, the letter O has two sounds. One sound is a short sound. So that is why it's monkey. Mo monkey. monkey. Right? Yeah, you've got, to, you've got to open your mouth like a letter O. Yeah. Oh, monkey, mm -hmm. yeah, mon it's not monkey, it's monkey, yeah, monkey. Monkey, okay, yeah. thank you. All right, <laughs> yeah, that's because the vowels have two sounds, right? Vowels have two sounds. The first one is the name, right? A, I, O, and U. What are the vowels, guys, by the way? Can you tell me the vowels? What are the vowels? Tell me. ¿Cuáles son las vocales? A ver, ¿quién me dice las vocales? A, A, I, 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 O, I, O, 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 a E I O U. Yes. Again. A E I O U. Yes, correct. So those letter letters have two different sounds. All right. They have a short sound and they have a long sound. Okay. I will send a song for you to practice both sounds. All right. I'm biting my tongue <laughs> like this. Okay, les voy a enviar un video para que practiquen los dos sonidos de las vocales. La verdad que las vocales tienen alrededor de 15 sonidos en inglés. En español solo es A, E, I, O, U y no cambia, ¿verdad? But in English, we have to learn different sounds. That's pronunci pronunciation. And pronunciation is a really big field. It's all um, subject. Es todo una materia, la pronunciación en inglés, ¿verdad? Entonces, para comenzar, podemos comenzar por ahí. Por ahí es como le ha dado la duda a Jamie, ¿verdad? Con la letra O. Ajá. Ok. Ajá. Porque ahí se las van a aprender en la cancioncita, ¿verdad? Right? Yo sentí bien presona ese tirito. All right. Bueno, y nos eliminaron a España, ¿verdad? Well, are you happy for that or are you sad? Mm, ya no voy a ver el mundial porque ya se fue España. Y le, no, ¿verdad? <laughs> Ajá. ¿O no están pendientes del mundial? A ver. Aunque Argentina y Portugal. Ah, oh, all right. You're waiting for that. All right. Nice. We want to see that, that, that match. Yeah. Ajá, uh -huh. yes, 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 yes. <laughs> Entonces, ¿cómo quieren la final ustedes? Así, Argentina, Portugal la quieren. Ok. <laughs> ah, all right. All right, let's start the class, guys. Let's start the, cl the class today. Oh, anime. All right, Adriana. All right. Well, that's that's interesting too. That's interesting too, right? Okay. <laughs> but well, I, actually, it's it's interesting to go with the flow, right? With the flow, ir con toda la gente y con todo eso. Bueno, y las luces camperos con accidente, verdad? O sea que estamos bastante nutridos de sucesos. 
All right, people, we are going to start a class today. We continue with a simple present. Do you remember what the simple present is and what is it for? ¿Se acuerdan para qué es? El presente simple. Para expresar qué? Cosas que estamos haciendo. Uh, all right, yeah. Mm -hmm. um, not exactly. Not exactly que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Pero sí, cosas que hacemos. Hacemos presente. todos los días. Exactly. Habits, hábitos, right? Customs, costumbres que tenemos. Um, our daily routine, yeah? And things that never change, right? That never change. I don't know if Jessica Virginia wants to participate. No? I'm sorry? No, right. I think it was accidentally. All right, people. Then let's start today because, um, by the way, the pronunciation is really important. Today we want to learn how to pronounce the WH questions, right? We remember we have two kind of questions and we are studying one of those questions. A ver, una pregunta que estábamos estudiando el día de ayer. Which one is it? ¿Cuál es? You remember? What do you do? Yes, correct. What do you do? Ajá. Pronunciamos normalmente, si la leemos, decimos, what do you do, right? Long, long pronunciations and all the words, right? It's not incorrect. It's not incorrect to pronounce like that. What do you do? No es incorrecto porque eso es lo que dice, ¿verdad? Y las letras. Lo que sucede a veces es que esta parte de saber cómo se pronuncia eh, o cómo lo pronuncian los que hablan inglés o los nativos en inglés, ¿verdad? Nos permite a nosotros entenderlos mejor. A veces decimos, es que fíjese que yo cuando los oigo yo no entiendo nada, eso lo... y no entiendo. Ah, igual ellos no nos entienden a nosotros porque nosotros pronunciamos J, nos comemos palabras, nos comemos alguna otra letra. Es lo mismo en inglés, right? So today we are going to uh, notice, notice that, all right? So everybody, let's go and let's go back to the feedback, all right? As a matter of feedback, we are going to see this. We are going to remember the questions we were asking and also how do we answer those questions. For example, we remember this question. Allow me to share this with you. Almost there, almost there. Oh. Just one second. Mm -hmm. I have to close this window. All right, here it is. All right. Almost there. Here it is. <clears throat> okay, let's remember. For the third person, we use das as an auxiliary, right? As an auxiliary, we use das when we ask about uh, he, a she, or a, an it, right? So when we talk about one person or one thing, we are going to use das. What does a dentist do, right? What does a dentist do? What does a dentist do? I have a problem today pronouncing, yeah. All right, what does a dentist do? Veamos entonces, vamos a contestar con la actividad principal o lo general que esta, este puesto de trabajo, esta profesión hace, ¿verdad? Entonces decíamos, a dentist treats diseases of teeth. Ah, usamos la conjugación de la tercera persona y decimos a dentist. Para las profesiones siempre vamos a agregar a o an, ¿ok? Bien, vamos a ver. Next one was this one. Remember? Mm 
nurse. Nurse. All right. What does a nurse do, right? What does a nurse do? <coughs> hmm. So what are the activities that a nurse does? Hmm? A nurse. A ver, ¿quién me da una definición de la actividad que hace a nurse? A nurse help a person sick. Ok, a ver, sick person. Sick person. Mm -hmm. Mm -hmm. Vale, como vamos a hablar de plural person, el plural de person, en un momento people. puede ser persons, ok, pero en este people. caso es people. Yeah? People. People is the plural of person, all right? And, ok, a nurse helps sick people at a hospital, right? At a hospital or maybe at a clinic, right? Ok, podríamos decir, a ver, recordemos esto. A nurse takes... Takes care of patients. Pero a nurse puede ser un she o puede ser un he también, ¿verdad? Entonces, lo mejor es decir completo. A nurse, ¿ok? Takes care of patients. En este caso es en la, en la foto, en the picture, we have a woman. So we could say she, if it were, uh, if, I'm um, sorry, um if in the picture there was a man then we would say um he right i hate so in this case she because of the picture remember she takes care of patients all right she takes care of patients también podemos usar el verbo provides los voy a poner aquí para que ustedes agreguen en su vocabulario estas palabras verdad para que amplíen el vocabulario. Puede ser takes o puede ser provides. Ok. Yes, sir. Provides. Care of patients. Ajá. All right. Now let's continue. Let's continue. Let's think about this other one. Remember? Accountant. Mm -hmm. Accountant. Yes. All right. Mm -hmm. What is the answer? But remember, an, porque es con una vocal que empieza, ¿verdad? An accountant. And, mm -hmm. and keeps financial yes. records. Correct. Financial records. Yes. All right. Very good. Okay. Very good. Now let's look at these other questions. Aquí ya no usamos do, ¿verdad? Porque tenemos varios. Entonces podemos preguntar en plural, right? Like they. Uh -huh. A ver, ¿quién dice la, la pregunta ahorita? La pregunta. The question. What do they do? All right. What do they do? ¿Y cuál es la profesión de ellos? Soccer players. All right. Podríamos poner they si nos referimos a ellos tres que están en la, en, en la foto, ¿verdad? Pero en general, si preguntamos cuál, que, cuáles son las actividades de un soccer player, entonces podemos decir, what do soccer players do? Okay. And then the answer will be, ¿cuál sería la respuesta? Está bien fácil, a ver, a ver. Ajá. Uh -huh. Scoring goals. 
Very good. Uh huh. Soccer player, soccer players score goals. All right. Uh mm -hmm. Score goals. Pero en general, play football or soccer play soccer in this case, right? Soccer. Soccer is el fútbol nuestro y fútbol le llaman ellos al fútbol americano, ¿ok? Cuando en realidad los dos son fútbol porque los dos se juegan con los pies, ¿all right? Uh, actually, the, yeah, you're right. <laughs> yeah, the um, uh, American football is with hands also, right? They can kick and they can throw the ball, right? And they take, they catch the ball and take it running, all right? But in this case, no, it's only Este debería de ser solo eh, fútbol, ¿verdad? Aquel no, aquel debería ser eh, otra cosa, pero no fútbol. <ríe> ¿Ya? Yeah. Ok. Ese es el pleito que tenemos los americanos con los latinos, ¿verdad? Eh, si es soccer o si es fútbol. ¿Ok? Y a veces se dice fútbol soccer también, para entender, ¿verdad? Fútbol soccer. Ok, entonces podríamos decir, soccer players score goals. All right, they play soccer, right? They play soccer. Very good. Mm -hmm. What about this one? ¿Cuál sería la pregunta? What is the question to this answer? A ver, Jessica Carolina. What is the question here? Uh -huh. What? Solo estoy viendo what sus labios. Do, I cannot listen to you. you do. All right. What? Pero sería, taxi. miren la respuesta. A taxi driver, a right? Taxi. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? What do a taxi do? Ok, vamos a usar tercera persona porque a taxi driver sería he or she, ¿verdad? Es tercera persona. Entonces tenemos que decir What does a taxi driver do? Ok. Entonces, ¿cuál es la estructura acá? Tenemos una WH word. Tenemos el auxiliar y el auxiliar va a ir dependiendo si es tercera persona O si es plural o si es segunda persona, ¿verdad? Y el verbo principal. El verbo principal en este caso es do, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? ¿Ya? O qué hace él o ella. ¿Ya? Ok. Vamos a ver entonces. Today we are... Ah, bueno, hasta este momento. Is there any questions so far about these questions? Is there any questions so far? Bye. Si, si no hay preguntas, por favor, díganme. So far, so good, teacher. El do, dijo que era para primera persona, ¿verdad? Y el, el das para tercera, ¿verdad? Exactly. O sea que vamos a usarlo así. Mira, ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a usar. Lo vamos a usar así. Mire. El do lo vamos a usar para cuando el sujeto sea I, you, we, or they. Ok. I, you, we, or they. Y el does lo vamos a usar para he, she, it. Mire. ¿Estamos bien hasta ahí? Are we yes, okay? Mommy. All right. All right. Yes. All right. Do for I, you, we, they, does for he, she, it. All right. So if we introduce the topic for today will be WH questions. All right. WH question. WH questions. We are still talking about jobs, occupations, and work, right? And work. Today, we are going to see and to study 
some workplaces, workplaces, all right? But let's start by remembering this, okay? We want, we want to remind that when we want to ask questions in English, we have two different kinds of questions. We have direct questions and we have double UH questions, all right? We have direct questions, they are only confirmation. Y a ellas, a las preguntas direct, direct or directas, les vamos a dar una respuesta corta, yeah? Short answer, just yes or no. Yes or no means that you are going to use the auxiliar verb, all right? Vamos a ver con las WH questions. We want to give an information sentence, all right? A complete sentence, all right? A ver, tenemos entonces dos clases, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Estas serían las directas. Miren, preguntas directas que comienzan con el auxiliar, ¿verdad? Do you work in a hospital? Yes, I do. Miren cómo contesto, de acuerdo a lo que me preguntaron, ¿verdad? Do they work in a restaurant? Yes, they do. Si fuera una respuesta negativa, por ejemplo, yo le pregunto a Walter Bernal. Walter, do you work in a hospital? ¿Cómo me respondería si fuera negativo? Eh, I don't. No, no, no. I. No, I don't. Correct. No, okay. I don't. Uh -huh. No, I don't. ¿Por qué? A mí me preguntaron con do, entonces ahorita vamos con do, ¿verdad? Nos preguntan con do porque el sujeto es you. Y para you uso do. Y para I también uso do. Acordémonos cómo estábamos por acá. Do lo voy a usar para I, you, we, and they. ¿Ok? Entonces no puedo contestar con I doesn't, ¿verdad? Voy a contestar con I don't. All right? Miren. No, I don't. A ver, si yo le pregunto, a ver, ¿quién tengo disponible por acá? Vamos a ver. A Catherine Yesenia. Yo le pregunto, do you work in a restaurant? No, I don't. Great, great answer. Adriana, do you work in a restaurant? Adriana Araceli? Um, yes, they do. No, no, no. Do you, do you work in a restaurant? Usted, do you work uh, in a restaurant? Uh, yes, I do. All right. Usted sí trabaja en un restaurante? Yeah. Oh, okay. Pues, entonces fue casualidad que caímos ahí. Very good. Okay. <laughs> okay. I was waiting for a negative answer, but yeah. All right. Yes, you do. All right. Very good. So the, her answer is yes, I do because she works in a restaurant. So I'm going to write the question I did. Do you work in a restaurant? Restaurant, All right? Y me contesta, yes, I do, okay? Y si no trabaja en un restaurante, like Lenin, do you work in a restaurant? No, I don't. Very good. No, I don't. Very good. Mm -hmm. Bye. Ahora, veamos esta última. Do they work in a restaurant? Yes, they do, All right? ¿Qué tal si yo pregunto? A ver, uh, do Jessica and Lenin work in a restaurant? Entonces la respuesta, si fuera negativa, vamos a decir, no, they don't. They porque know. estamos hablando de dos personas, ¿verdad? We are talking about two people. All right, estas son preguntas directas y que solo requieren la respuesta yes or no, okay? Yes, I do, no, I don't, okay? Ahora, 
para la tercera persona, si yo pregunto, por ejemplo, mmm, les pregunto a todos. Does, uh, it was, it was, sorry, let me. Okay, it was Adriana, right? Adriana Araceli, right? You work in a, you work in a restaurant, right? No, ¿quién era que trabajaba en, la, en el restaurante? Adriana, right? All right, thank you, thank you, Adrián. Ok, entonces les voy a preguntar a todos. Does Adriana work in a restaurant? Right? ¿Cuál sería la respuesta? What is the answer, everybody? Mm -hmm. yes, yes, she does. Yes, she does. Correct. Yes, yes she does. She does. All right, very good. Ajá. Vamos a ver si preguntamos otra vez como uh, le habíamos preguntado a Lenin, ¿verdad? Does Lenin work in a restaurant? She said? No, she doesn't. Very good. No, she doesn't. All right. Bye. Hasta aquí hemos comprendido esto de las preguntas directas. <clears throat> yes. All right. Las preguntas que vamos a estudiar ahora son con WH words, ¿ok? Con estas se llaman de información, así se llaman estas preguntas. WH word, uh, I'm sorry, WH questions or information questions, all right? En estas no voy a requerir una respuesta yes I do o no I don't, ¿verdad? En estas voy a requerir una oración completa. Veamos un ejemplo. What do you do? I'm a nurse. I take care of patients. Okay. What do they do? They're waiters. They. Okay. They take guests. Orders. Ok. Podríamos decir así, ¿verdad? Ellos toman las órdenes de los clientes, ¿verdad? O los que llegan al restaurante. ¿verdad? Guests. Guests. All right. Entonces vemos que es una oración completa. Una oración completa está compuesta por subject, verb, and complement. All right. Subject. Verb and complement. Ahora, puede ser que digamos algo que no hacen, ¿verdad? Podríamos decir. Uh, por ejemplo, they take us orders. ¿Qué podríamos decir que ellos no hacen? They don't. Uh -huh. They don't. ¿Qué podríamos decir que es lo que no hacen los meseros? Cooking. Oh, very good. Pero en tiempo presente, they don't cook. Okay. Cook. They don't cook. Uh -huh. También podríamos decir, no son los cajeros, ¿va? Entonces, they don't collect the money. Yeah. They don't collect the money. Ellos no cobran. Okay. Ellos no toman el dinero del de público, ¿verdad? Sino que... They take guests' orders and they serve the tables, right? They say they serve the tables. All right. So, esto es usando el do, ¿verdad? Pero si preguntáramos, por ejemplo, vamos a ver. What time is it? I'm sorry. Oh, all right. Mm -hmm. It's almost time to call the attendance, guys. All right. Vale, si preguntáramos, por ejemplo, ay, es que no sé si están todos available para poder preguntarle si no tener ahí distracción. Vamos a ver, tenemos por ahí a Luis Galdames, right? Luis Galdames. Si yo le pregunto a usted, what do you do? What do you do? ¿Cuál sería su respuesta? Yo le pregunto, um, what do you do? I am, I am a builder. All right, very good. Mm -hmm. 
I'm a builder, All right? Uh -huh. Y una pequeña explicación sería una de las actividades que usted hace para explicar un poquito mejor. I Luis. Uh, perdón, no sabría cómo pronunciar algunas de las cosas que. que uh, por ejemplo, así. ¿qué hace usted? Uh, así, no. casas o qué construye? Uh, Buildings. Fun fundaciones, por así decirlo. Más que todo, fundaciones. Foundations. Uh -huh. Foundations. Pero estamos hablando de. Eh, edificios o estamos hablando de eh, fundar la, funda la, la fundación es todo lo que sostiene la casa ah, alright, alright, then yes foundations, alright I build the foundations alright, the foundations ok yeah, the foundations la base, verdad toda la It's really important your job. It's really important. All right, people. Vemos, what do you do? I'm a builder. I build the foundations. All right. Vamos a ver entonces en el chat rapidito. Todos les pregunto, what do you do? Me contestan con su profesión y una de las actividades en general para describir su profesión o lo que ustedes hacen. Vamos. Want to see that. Okay. Mientras ustedes lo están pensando. Voy a ir a sacar la lista, all right? La respuesta a what do you do, all right? What do you do? All right, people, I will call the attendance, so please, everybody, turn your camera on. Por favor, todos enciendan su cámara. And when you hear your name, cuando oigan su nombre, please say present. All right, please say present. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present, please. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Débora Rotset Guzmán Cornejo. Present, Miss. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present. Jacqueline Manesa Quijada López. Present. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Jessica, all right. Jessica Calor Carolina Reyes Ramírez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Present. José Stanley Cortés Rivera. Present, Miss. All right. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Mm -hmm. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, Miss. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present, Miss. Lenin Hernández de Mengíbar. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Present, Miss. Estoy afónica. Oh, oh, so sorry to hear that. Oh, my God. It seems serious. Oh, my God. All right. Please don't talk. Please don't talk. Yeah. Rest your throat. All right. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, Miss. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Hoy no está Sebastián. Walter Antonio García Madrid. Walter Bernal Martínez. Present. Very good, very good. Strong voice, yes. 
All right. I see the chats now, all right. Okay, mm, very good. Mm -hmm. Okay. Uh huh. But the clinical laboratory, it's a laboratorist, right? A laboratorist. Uh huh. Uh, she says that she takes IEM does the measures or M measures. I don't know what you want, what you mean, but sería samples. Samples. Okay. okay. Uh huh. Muestras, ¿verdad? Samples. Correct. Mm -hmm. So it's mejor la palabra S A M P L E S, samples, like blood and urine to make clinical analysis. Very good. I'm attending in a library. All right. All right. Mm -hmm. I study in the morning at Ends for Learning to Work in Beauty Perlu. And in the afternoon, I spend with my family at night studying English online. All right, all right. Those are the activities you do during the day. All right, very good. So you are a student. Jessica, you are a student. Mm -hmm. I study at, right. I'm... Oh, good, Gerardo, good. Mm -hmm. And do you do it in Spanish or do you do it in English, Gerardo? In Spanish. In Spanish, all right, all right. Now I think you are going to, um, I mean, try yourself, right, for English, yeah? Mm -hmm. Yes. Yeah. You can go for yeah. it. You can go for it. I'm a back of. I can do it. Yes, I know you can. I know you can. All right, let's look at this one. I am. Acordémonos que cuando decimos nuestra profesión, decimos a o an, de acuerdo a si empieza con vocal o no empieza con vocal. Entonces, en este caso, Valeria diría, I am a chef. Okay? Chef. Mm -hmm. Mm, I do apologize. One second. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm with my teeth just treated. All right. I had a root canal. So that is why I'm a chef and study. Uh, social work, social work, all right? I cook all food. Oh, really? All right, that's interesting. All kind of food, yeah? Sweet and salad. Yes. Salad, salty, right? Mm -hmm. Sweet and salty, very good. Yeah, tendemos a decir, yo lo dije intencionalmente, salad, Porque usualmente creemos que salad significa salado, ¿verdad? Pero salad significa ensalada, ¿ok? En salty, cosa salada, ¿ok? Salty. Vamos a ver, tenemos ahí. Oh, good learning. So you bake these tres leches cake. Oh, nice, nice, interesting. It sounds delicious. It sounds delicious. Okay, I didn't have any more, any more messages here. No tengo más mensajes. ¿Qué pasó con los demás? Vamos a ver. Tengo a Carla. I'm a graphic designer. Mm -hmm. Books and business documents. Good, Carla. Uh-huh. I make houses. Luis, very good. Mm -hmm. Okay, Adiel, very good. You are a student at a university. Mm -hmm. Jacqueline says, I'm a student, very good. Mm -hmm. I'm a student, I take classes, right? Mm -hmm. 
I'm a student, I learn English language. All right, thank you very much, guys. Now we are going to continue with the WH words. I'm sorry, I'm sorry. WH words. Do you remember what are the WH words? A ver, ¿quién recuerda cuáles son las preguntas de WH para hacer, las palabras de WH para hacer preguntas? Eh, where, where, what, why, how why? often, what, what time, and how long. All right. How long es una frase elaborada y va a partir de la palabra how, ¿verdad? De la palabra how. También el, también el how often, ¿verdad? How often, how much, how many. Todos los que llevan how están dentro de eh, la palabra how, ¿verdad? ¿Y qué es lo que preguntamos cuando preguntamos how? What information do we ask when we ask questions with how? ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah, ¿cómo? Pero, ¿qué es lo que estoy preguntando? ¿O qué información estoy pidiendo? ¿Cómo o cuándo? Uh, no cuándo. Sería, no, how no es de tiempo. How long sí es de tiempo. Pero how, la palabra how es para... ¿Cómo dar... estar aquí? maneras, ok, modos, ways to do something and ways, that's the, mm -hmm. oh, thank you very much, Helen, all right, mm -hmm. primero sería marketing y después student, all right, bien, vamos a usar por acá esta para poder hacer Vaya, vale, entonces, tenemos que, podemos, I'm sorry, I'm sorry, here you are. Hmm. Okay, let's look at this. Okay, to ask WH questions, we use different words, like, Vamos a abrirlo un poquito más. What? Sorry. What? Mm -hmm. When? Mm -hmm. Where? ¿Cuál otra me dijeron ustedes? Why. Why? Mm -hmm. Who? 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 Uh -huh. Who? Who, esta es como que fuera al perrito que le decimos, who, who, sígalo. Es el mismo sonido, who, ok. Uh -huh. Ya. Yeah. A ver, ¿cuál otra? Que le venga a la Which, otra. Which yes, ajá. Uh -huh. Ay, me acuerdo la H. How. How. How, correct. How. Entonces, cuando preguntamos what, la información que queremos es about a thing, okay? About a situation. Yeah, voy a ponerlo en caps locks. Right. Okay, things or situations, right? Things, situations, animals too, okay? Animals too. Vaya, cuando preguntamos when, ¿qué información es la que queremos? When do you have lunch? Ajá. Uh -huh. When do you study? When is como cuando? Yes, it is. Yes, it is. So what time. information do yes, we need time. Yeah. Time could be months, dates. ¿Qué más puede ser? Eh, horas, right? Hours. Years. Years. Yes, years. Mm -hmm. Etc. Right? We can talk about seasons like Christmas season, right? Like summer, like winter, like uh, fall, all right? 
Vamos a poner seasons. All right. ¿Qué información queremos cuando decimos where? What information are we asking for? Place. Places. Yes, places. Places. Locations, right? Locations. Also, directions. All right? Addresses. All right? Now, why? Why? What information do we ask when we are asking uh, why? Like a, re a reason of something? Yes, correct. A reason. Yeah, a reason. And the actual answer will be because. Okay. Siempre que nos preguntan why, usualmente vamos a responder because. Okay. Bye. Cuando nos preguntan who, ¿qué nos están preguntando? What information do they want? Persons, people. Yeah, people. Ajá. Eh, también about, bueno, las cosas que desarrolla la gente. For example, job positions, all right? Job positions, all right? El puesto de trabajo, la carrera de la persona, ¿verdad? Si quiero... Eh, ingenieros, por ejemplo, who, ok, vamos a ver, which, which, qué información, what is the information, we are asking, choices, all right, yes, choices, correct, choices, options, all right, options, mm -hmm. options, usually which is um, a, Misused, could we say, um, confundido o puede ser incluso hasta una forma indiferente de usar con what, ok. Ya lo veremos mucho más adelante, ok. How, how, what information are we asking with how? Ways, manner, manners. And uh, the form, yeah, forms. the form, mm -hmm. forms. Mm -hmm. All right, so it's a way, it's a manner, it's a form. All right, this is the information we are asking for. So now let's go to the, to learn, for example, with where. Vamos a ver una pregunta with where, que es muy importante cuando hablamos de nuestro trabajo o de las cosas que hacemos. La primera que hemos visto era, what do you do? Okay. La segunda que vamos a ver, where do you work, ok? Where do you work? Entonces, nos vamos a ir a esta. And we are going to think, where does or where do, ok? Esta puede ser como, where does or where do? Uh, for example, here, where does a doctor work? Where does a doctor work? Hey, se me fue por ahí. All right. Where does a doctor work? Hmm. Veamos. Esa sería como la pregunta en general. Vamos a ver entonces oraciones ahorita para describir el lugar en donde trabaja cada quien. Vamos a ver. Everybody, please. A ver. Mm -hmm. Number one. Como estamos una diciendo. Hospital. Hospital. Very good. In a hospital. Please you write it down. Ok, ustedes por favor lo escriben. Yo no lo puedo agregar acá. Yo ya intenté varias veces de diferente forma y me sale movido. Entonces, a doctor and a nurse work in a hospital. All right? Hospital. Lo voy a hacer afuera aquí para irlos poniendo yo. Aquí los voy a poner, ok? Hospital. Los voy a poner todos con mayúscula, ok? Hospital. Number two. Um, Supreme Court of Justice. Justice. All right. Uh -huh. yes. And the Supreme Court. All right. Mm -hmm. Okay. Pero usualmente in any court, any court, cualquier corte, ¿verdad? De, de los, porque hay diferentes, una gran clasificación, ¿verdad? Que primera, que segunda, que tercera división de no sé qué, de paz, juzgado de no sé cuántos. All right. Podríamos decir court, not only supreme, right? Okay, court. Vamos a ver, number three. A school and college. 
vaya, pero no me van a contestar solo el lugar. Me van a decir entera la oración. All right. Vamos a ver. Number three. Oh. A teacher works in a school. Very good. Mm -hmm. In a school. Thank you. Number four. A professor works in a university, I correct. think. Correct. Yes, you are correct. Uh huh. Next, next. A secretary works in uh, office. Very good. Mm -hmm. Good. Number five. Eh, dice in on Ajá. Y, y, y la compañera dijo in on office y, no no dice in on yeah. dice in oh. an in an ah, office no. yeah. ah. in an office Ajá. in an office ah. yes porque office empieza con vocal right ah, con vocal uh -huh. okay number six a uh, high dresser work in a barber shop. Very good. Or in a beauty salon, right? Let's say barber shop or in a beauty. Salon. All right. Mm -hmm. Next one, a scientist. Where does a scientist work? A scientist work in a lab, I think. All right, in a laboratory, yes, in a lab. Oh, sorry, lab. Mm -hmm. All right. Next, number eight. A cook works in a kitchen. All right. Mm -hmm. Next one, next one. A bartender? A bartender? A bartender. <laughs> go ahead, go ahead, no problem. A bartender, bartender works, works in, a in a bar. In a bar. All right, in a bar or a restaurant or a casino or a hotel, right? Uh huh. All right, bar or hotel or restaurant. All right. Mm -hmm. What about the policeman? A policeman and a police woman were in a station police. Police station, yes. Mm -hmm. Number 11. A receptionist work in a hotel. In a hotel, yay. Mm -hmm. Podría ser in a hotel or in an office too, right? But it says in a, very good, hotel. Mm -hmm. Number 12. Baker, a baker. Where does a baker work? Where does a baker work? A baker works in a bakery. Bakery, yes. Así se pronunciaría, mire, bakery. Bakery. Yes, bakery. Mm -hmm. All right, number 13. A photographer works is a photo studio. Works in a Photo studio, all right, photo studio, all right. Next one, number 14. A fisherman. Mm -hmm. Pescador, a fisherman. A fisherman war in a sea. All right, in an ocean, yeah, but what Eso is... Eso qué clase de pescador, el que está en la tienda o el que está pescando. <laughs> All right, bien, el pescador... Hey, one, one, one question, teacher, one uh -huh. question. Tell me. One question, teacher. 
Go ahead. One question? Sí, yes, please, tell me. What is your question? Eh, eh, mi pregunta es esa, de que, o sea, océano y sí es lo mismo. Uh, they are, así como en español, es exactamente lo, el mismo concepto, ¿ok? You call a, a mar, uh, I'm sorry, you call a sea like mar, all right? You call an ocean like océano, it's the same, all right? Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, fíjese que hace poco me preguntaban, andaban unos australianos, aquí en el, bueno, aquí, aquí vienen seguidos mucho, mucho. Entonces, me no sabían cómo decir mar, pero sabían sí. Uh -huh. Y yo sabía ocean. Entonces, pero al final eh, entendí que era, que eso era. Era sí. el mar, ya, yeah. sí. O sea, sí es el mar. mar. Ajá, sí es el mar. Uh -huh. Sí es el mar. Digamos como... Va, y tenemos la otra palabra, beach. Ok, so, que es la orilla, ah, vamos a bañar, ¿verdad? Ajá, entonces tenemos sí, beach, okay. sea, and ocean, ¿verdad? Y si las ponemos así, digamos que sí, luego, eh, perdón, beach, luego sí, y luego ocean, the biggest, right? Uh -huh. Is it ok? Ok. All right. Now, number, so good. number 14, a fisherman works in a... Maybe a boat. Yay, in a boat. También in a ship. All right, in a ship. Ship. Libra? Uh -huh. No. Which one? Library. Library. También puede ir ese. A la Bryan. A la Yes. La pronunciación sería library. A bookshop. No, bookshop es este, la tienda donde se venden los libros. Librarian ah, es en la, en la biblioteca, ¿ok? Ah. Library es biblioteca. Bookstore o bookshop es donde venden libros, right? Number 16, a travel, travel agent works in a... Where does a travel agent work? A travel agent work in a travel agency. Okay, travel agency. Very good. And a travel agency. Agency, I'm sorry. Agency. I cannot open too much my mouth. All right. Tra travel agency. All right, people. Now, veamos entonces cómo podemos responder esta pregunta. Okay. Where do you work? Where do you work? Hay diferentes formas de responderlo. Pero decimos, I work in, y decimos el tipo de edificio donde trabajamos, ¿verdad? I work in a hospital, I work in a bank, I work in a store, I work in a drugstore, I work in a lab, I work in a university, right? Now, what about at? I work at, ya el nombre de la compañía, okay? The name of the company, Saint, Saint George Hospital, right? Ya no es cualquier hospital, ¿verdad? Ya es un hospital específico, I work at. Y luego tenemos para poder responder también, where do you work? Puedo responder como, I work in the... Y voy a decir el área en donde yo estoy destinada, ¿verdad? Donde yo trabajo. Por ejemplo, I work in the human resources department, right? I work in the pediatric care unit. I work in the marketing department. I work in the designing department. I work in the, ¿cuál otra? Accounting, right? Department. Vamos a ver en esta. I work for, y digo, ahí sí podemos decir quién es el patrón y quién me paga. ¿Vea? Ahí puedo decir, I work for, puede ser que mi compañía dependa de, mi compañía es esta, pero a mí me paga tal compañía, ¿verdad? Que es parte, o sea, es la mamá de mi compañía, ¿verdad? Entonces ahí, ahí puedo decir, I work for. Puede ser también la misma compañía donde yo trabajo, ¿ok? I work for, puedo decir St. George Hospital too, okay, if they pay me. 
I work, pay to me. I work with. Ah, estas son las herramientas o las personas con quien yo, quien yo trabajo, ¿verdad? O eh, herramientas o, o utilería, ¿verdad? Con la que yo trabajo. I work with kids and medical equipment, all right? Y así sucesivamente, ¿verdad? Luego tenemos por acá algunas otras preguntas con WH, ¿ok? Ya si unimos la que aprendimos más la esta que hemos aprendido de where do you work y le agregamos how do you like it cuando le preguntamos a alguien así como hey, ¿y te gusta? ¿Cuánto te gusta? ¿Te gusta? ¿O no te gusta? ¿Ya? Yeah? So, how do you like it? Esperamos una respuesta como I really like it or it's okay or I hate it. I don't like it, right? Entonces, ¿cuáles son las tres preguntas básicas para poder hablar de nuestro trabajo? Si nos, si nos preguntan, respondemos. Si no, pues solo decimos, I work in a hospital, I am a doctor, and I really like my job. All right? Pero si me preguntan, where do you work? What do you do? How do you like it? All right? Are we okay so far? So far, so good, teacher. <laughs> so far, so good, teacher. All right. Thank you very much. Porque si no me quedo yo pensando que no tienen eh, la respuesta a algo, o lo entendieron todo, ¿verdad? O algo quedó por ahí. Okay, people, see you tomorrow. Please do your homework. We are going to do this week, section three, and the midterm exam. Remember, midterm exam. Everybody working in your manuals and also in your uh knowledge checks all right so goodbye everybody have a very good night goodbye bye 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 bye